This video is brought to you by Law Excellence IAS Academy. Hello, yes, welcome to Success Mantra. Ivala Manto, young and energetic collector Narani from Palnadu. He is none other than Lothati Shivashankar. Namaste, sir. Namaste. Sir, hello, sir. I am born. I am born. I am born, sir. Actually, this interview is uh, my program is Success Mantra, sir. Okay. But I interview towards the end of the day, I will talk about the direct and professional way of my IAS journey, my work journey. I will talk about my tiredness, though you are looking so fresh at the end of the day. First of all, I will talk about my achievements. I will talk about my activities. Okay. Sita Ma Peta Park, cultural activities, you are engaged in the village and you are engaged in the thinking process and your initiatives are very innovative. First, we start with that. So, that means that you are tired. You are fresh, but at the end of the day, we will start with that. First of all, sir, Sita Ma Peta Park is the first time that you are engaged in the village. You are engaged in the village, but you are engaged in the village, but you are engaged in the village, but you are engaged in the village. It's a huge project. प्रोजेक्ट अंटे नॉर्मल का मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लो असिटीज़ लो अन्य उन्नदी औकचोट लेदी पड़ो पर फॉर एग्जांपल माना दी ड्राइविंग पाथ में आधुनिक आता है सर आधी तीस कुंडे आधो को चोट उन्नदे एंड वाटर एक्टिविटीज़ अन्य इनको को चोट उन्नदे आ रोप पे इनको को चोटा एंड पैरामोडिंग अंडे इनके कोड़ो सिटी बाई टेकड़ो उन्नदे बट यू अन्य गली Actually, I charged the charge in 2016 and December. That's why I was a sub-collector. 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 So, I was a sub-collector. I was a sub-collector. I was a sub-collector. At that time. मा टाइम की अठे पैदा ही टीडी पार्ट है रू रंप चोड़ वालों मेरी पोषपास मूवी सी वन चूस उन टके तो हम तो थिक फॉरेस्ट है मटे और उसको पार्ट है रू मेरे को तेल्स वे ने ह्यूज मा पैदा ही टीडी है सो वो चीना पड़ो ने चाला दिगल का वो चन टू बी हॉनेस्ट ये ने टिकड़ा ने सी वो चीन तरह तो so, that's why I didn't do it in the first place, but I got a lot of potential. Oh, there are a lot of potential here. Something we could do. And I told you, I had to charge the night for 3-4 hours in that area. So, I was very happy to do it. Here, I had to do it in a lot of work. Something different to do it in a lot of work. So, in that way, I had to go to the office in the office in 300-400 meter distance. I had to go to the office in the office. I had to go to the office in the office. Full open defecation. In the morning, the cat and the morning visit, the cat and the morning visit, the cat and the cat and the cat and the cat. So, we have to renovate the first day. The first day, we have to renovate the first day. We have to do the first day. We have to do the first day. We have to do the first day. फेंसिंग वैसे मान के एनर्जी स्कीम उन्होंने एनर्जी स्कीम लो अपुर चेरू वुल्लो पुनरोत्तर नानो के स्कीम उन्होंने आ स्कीम लो डिसिल्टेशन प्रोजेक्ट आंता चेसन डिसिल्टेशन चेसन तरह तो अपुर चेरू लुक कुछ इन्द आ तरह तो ये डिसिल्टेशन चेसे चेरू मंचिगा मंच वाटर का कानपड़ी तरह तो छुट्टू का स्टोन पैकिंग चेस तो बाउंड तो नंटे धान किंग को किसकी मु आईडब्ल्यूएम पे नो किसके वो का प्रोग्राम उन्होंने इंटीग्रेटेड वाटरसेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आ स्कीम लो कुंता फंड्स पे टी मत्तो छुट्टू स्टोन पैकिंग चेसे वक साइड लो आईटीडी सेतम पैटर्न चेपी आ स्टोन लोने डिफरेंट स्टोन कलरिंग तीस कुछ रोड में द बिल्ले वाला अंदर के ऊपर आईटीडी सेतम पैटर्न रॉल लोने खान बोटे टिका छुट्टू स्टोन पैकिंग चेंज चा चेस इन तरवाता दिन इंक अलग चेस तो बाउंड टंडी बोटल पैड दमा 
ఒక్క బోట్ల కోసం ఇప్పుడు రోజుల్లో జనాలు ఎవరు వస్తారు సో ఏదైనా ఒక కాంప్రహెన్సివ్గా అంటే ఒక 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 మంచి ప్రాజెక్ట్గా పెట్టి రోజంతా గడిపేటట్టుగా ఉంటే దూరం నుంచి ప్రజలు వస్తారు అని చెప్పి నెమ్మదిగా దాని మీద వర్కౌట్ చేశాను వర్కౌట్ చేస్తే ఈ చెరువు ఒక మూడున్నర ఎకరం దాని ఆనుకున్న అర ఎకరం ఉంది చుట్టూ పొలాలు ఎప్పుడైతే నా ఇంట్రెస్ట్ వర్క్ చూసింది చూసారో సీతంపేట ప్రజలు ఐదు ఎకరాలు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఉచితంగా ఇచ్చి ఒకటి ఏంటంటే మా పిల్లలకి ఇక్కడ ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు అడిగారు రోడ్డు పక్కన దాదాపు పది పదిహేను లక్షల ఎకరం మామూలుగా ప్రభుత్వ వాల్యూ ఉన్న పొలాలను ఫ్రీగా ఇచ్చారు అప్పుడు సో అప్పుడు ఫండ్స్ అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక ఒక ట్రైబల్ ఏరియాలో చాలా సమస్యలు ఉంటాయి ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ హాస్పిటల్స్ ఎనీమియా డ్రాప్ అవుట్స్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటిల్లో మన టూరిజం మీద ఫోకస్ పెడితే అది రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది గవర్నమెంట్ని అడిగితే సో దీనికి ఒక దీనిలో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేద్దామని చెప్పి ముందు ఏం చేశానంటే ఫిషరీస్ తోటి ఫింగర్ లింక్స్ రిలీజ్ చేయించాం సో దట్ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత మనకి రెవెన్యూ వస్తుంది చేప పిల్లలు పెద్ద అవుతాయి చెరువు ఉంది కాబట్టి సో ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఒక ఐదు నుంచి పది లక్షల ఇన్కమ్ వచ్చినట్టుగా చేయించాను ముందు చెరువులో ఆ తర్వాత ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి నేను ఇలా ఇక్కడ ఒక టూరిజం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను ఒక యాభై అరవై మందికి ట్రైబల్ యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అని అంటే వాళ్ళు ఒక ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు తర్వాత టూరిజం డిపార్ట్మెంట్కి రాశాను ఇక టూరిజం పొటెన్స్ ఉందంటే వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు లోకల్ ఉన్న బ్యాంక్స్ నుంచి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ మండల ప్రజా పరిషత్ నుంచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ జిల్లా పరిషత్ నుంచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇలా ఎవరెవరైతే ఇవ్వగలిగిన ఆ పాసిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళందరినీ కన్సల్ట్ చేసి ఒక త్రీ క్రోర్స్ గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది అలా నెమ్మదిగా ఏప్రిల్ పద్నాలుగున ఫౌండేషన్ వేసాము నేను జాయిన్ అయిన నాలుగు నెలల్లోనే అది నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ కల్లా ఇప్పుడు మీరు చూసిన మెగా ప్రాజెక్ట్ లాగా అయిపోయింది వన్ ఇయర్ లో అయిపోయింది సో డబ్బులు బట్టి నేను విహార్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను ఆనంద విహార్ జల విహార్ గగన విహార్ ఊయల్ విహార్ సౌర్య విహార్ అశివ విహార్ ఇలా ఒక ఒక తొమ్మిది విహార్స్ అన్నది పెట్టడం జరిగింది పెట్టి పిల్లలందరికీ ఒక ఒక అరవై మంది పిల్లలకి అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చి వీళ్ళందరూ సొసైటీ చేసి వెరీ నామినల్ రెంట్ అనమాట మనకి ఏంటంటే మనకి రెంట్ కన్నా పార్కు ఎప్పుడు యూటిలైజేషన్లో ఉండాలి రన్ అవుతూ ఉండాలి ఇదంతా మెయింటెనెన్స్ కదా ఇది ఏదైనా ఒక ఒక ఎక్విప్మెంట్ పాడైపోయిన వెంటనే రిపేర్ చేసేటట్టు ఉండాలి సో ఆ మెయింటెనెన్స్ అది వచ్చినట్టుగా మొత్తం గైడ్ లైన్స్ అన్ని సెట్ చేసి ఒక సొసైటీ ఫోమ్ ఫామ్ చేసి సొసైటీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం సవరాట్ సొసైటీ అని ఒక సొసైటీ ఒక అరవై మంది పిల్లలతో పెట్టాము పెట్టి నెక్స్ట్ ఫైవ్ డి థియేటర్ కూడా ఉంది నేను ఒక సమ్ కొన్ని డేస్ తర్వాత ఇదో ఒక వర్క్ మీద ఊటీ వెళ్తే ఊటీలో ఫైవ్ డి థియేటర్ చూసాను చూసిన తర్వాత ఇది మన ఏరియాకి వస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే మేనేజర్తో మాట్లాడాను చెన్నై చెన్నైతో మాట్లాడితే లక్కీగా అందులో ఒక ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ సార్ శ్రీకాకుళం నుంచి మాకు ఫైవ్ డి థియేటర్ అడిగినంటే వెంటనే ఆయన వన్ డేలో వచ్చేసారు నేను వచ్చిన వెంటనే అప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తే అక్కడ నాకు ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అంటే ఫార్టీ ల్యాక్స్ని ఒక సిసిడిపి అని మాకు ఒక స్కీమ్ ఉంటుంది కన్జర్వేషన్ కమ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇన్నోవేటివ్గా చేశాను అది కూడా సో సింగిల్గా మనకి థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మనం పెట్టలేము సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే మనకి జనరల్గా ఎవరైనా ట్రైబల్ యూత్కి ఒక మూడు లక్షల వరకు ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీము ఇచ్చే పవర్ ఉంది పీఓకి త్రీ ల్యాక్స్ ఎవరైనా చదువుకోవడానికి కానీ ఒక స్కీమ్ కోసం కానీ నేను ఇలాగ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నాకు నచ్చితే మూడు లక్షలు ఇవ్వచ్చు పీఓ హ్యాస్ దట్ పవర్ ఓకే సో ఆ పవర్ని ఉపయోగించి ఇప్పుడు ఎవరైతే మన పార్క్లో అరవై మంది ఉన్నారో అరవై మందులు ఈ స్కీమ్కి ఎవరైతే ఫిట్ అవుతారో ఇరవై మందిని ఐడెంటిఫై చేసి ఒక్కొక్కరికి మూడు లక్షలు చొప్పున అంటే ఇండివిజువల్ స్కీమ్స్ కన్నా ఇండివిజువల్ స్కీమ్స్ అన్ని కలిపి ఒక మెగా ఒక పెద్ద స్కీమ్ లాగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగుంటుంది ఈ పార్క్ కూడా వ్యాల్యూ యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పి అలా ఇండివిజువల్ స్కీమ్స్ని ఫస్ట్ టైం కన్వర్జ్ చేసి ఆ సిసిడిపి స్కీమ్లో ఈ ఫైవ్ డి థియేటర్ కట్టడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ లైక్ యునిక్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇట్స్ లైక్ ఎనిమిది ఆర్ పది డిపార్ట్మెంట్స్ కన్వర్జెన్స్ తో చేసింది దెర్ ఇస్ నో జీవో నథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ ఎట్ మై లెవెల్ పీఓగా సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ప్రాజెక్ట్ సో ఒక ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పటికి సక్సెస్ఫుల్
ఒక ఊరు అన్నది ఆ పార్క్ వలన అసలు ఇంకా సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఆ సీతంపేట పార్క్ మీద ఆ ఊర్లో ప్రజలకు ఒక దీనిలో తయారయ్యి మా ఆడపిల్లలకు సంబంధాలు కూడా బెటర్గా రావటం అవన్నీ ఊర్లో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో ల్యాండ్ వాల్యూస్ పెరిగాయి చాలా చాలా మార్పు వచ్చింది అనమాట నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు టీ కూడా దొరికేది కాదు ఆ ఊర్లో ఇప్పుడు సీతంపేట ఫ్రైడ్ చికెన్ బ్యూటీ పార్లర్స్ అవన్నీ కూడా రావటం జరిగింది అనమాట ఇట్స్ వెరీ నాకు గుర్తుండిపోయే ప్రాజెక్ట్ అది ఇప్పుడు ఎవ్రీడే ఇప్పటికి కూడా సొసైటీలో నన్ను నేను ఒక ఆనరబుల్ మెంబర్ గా ఒక అడ్వైజరీగా పెట్టుకున్నాను సో దట్ ఆ పిల్లలకి అందరికి గైడ్ చేయటం ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న పీఓస్ తోటి కొత్త ఆఫీసర్స్ వస్తారు కదా వాళ్ళకి దీని గురించి చెప్పటం ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే ఆ ఎక్స్పెండ్ చేయడానికి కావాల్సిన సహకారం కూడా నేను అందిస్తాను సో ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏదైనా కొత్తది చేయాలంటే వాళ్ళు నేను ఎక్కడుంటే అక్కడికి వస్తారు వాళ్ళు వచ్చి సరే ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నాం వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనుకుంటున్నాం రెయిన్ డ్యాన్స్ అనుకుంటున్నాం ఇలా అదంతా కూడా వర్కౌట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ ఎవరైతే మనం హెడ్గా పెట్టామో అతనికి వైఎస్ఆర్ అవార్డు వచ్చింది పది లక్షల క్యాష్ అవార్డు జగన్ గారి చేతుల మీదగా తీసుకున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఇలా అంటే ప్రతి ప్లేస్ లో వాళ్ళందరి వాళ్ళు ఒక్కరి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు దాని ముందు తీసుకెళ్తారు అన్న దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ సార్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి మీరు అప్రోచ్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అప్రోచ్ అయ్యి మీరు మనీ అనేది గ్యాదర్ చేయడానికి అపీల్ అయితే చేశారు బట్ యూజువల్లీ అలా అపీల్ పెట్టినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ నుండి మనీ శాంక్షన్ అవ్వడం కొంచెం టఫ్ జాబే అందులో ఒకళ్ళు స్క్రాచ్ నుండి బిల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఏమి వర్క్ లేదు మీకు చూపించి అడగడానికి స్క్రాచ్ నుండి బిల్డ్ చేస్తున్నారు అందులో న్యూ అదే ఇనిషియేటివ్ వాళ్ళు అంటే ఇవ్వడానికి ఎలా రెడీ అయ్యారు మీరు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారా వాళ్ళు మనీ ఇవ్వడానికి అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటుంది అంటే కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని సో అందులో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఒక లెటర్స్ రాయటమే డివో లెటర్స్లో కమిషనర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్కి కమిషనర్ టూరిజంకి కలెక్టర్ గారికి అందరికీ సార్ ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇంత డబ్బులు కావాలి సో మన వర్క్ బేసిక్ ప్రీమియర్ వర్క్ చూస్తారు అందరు ప్రీమియర్ వర్క్ ఎప్పుడైతే చూస్తారో దే విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ సో నేను అడిగిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి డబ్బులు శాంక్షన్ అయింది యాక్చువల్గా ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ దట్ సమ్ జీవోస్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పివైటీడిఏ ఫస్ట్ టైం పివైటీడీ మీద కొన్ని జీవోస్ వచ్చాయి నేను సీతంపేటలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ టూరిజం డబ్బులు కానీ ఒక రిసార్ట్ శాంక్షన్ చేయించాను ఇరవై ఏడు కోట్లు అందులో జీవో గాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పివైటీడీ పివైటీడీ రిక్వెస్ట్ చేశారు ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈ శాంక్షన్ అలా వచ్చింది సో హౌ అంటే సెక్రటరీస్తో ర్యాపు మెయిన్ నా కలెక్టర్ గారి సపోర్ట్ ఇప్పుడు సీఎం గారి సెక్రటరీ ఉన్న ధనంజయ రెడ్డి గారు ఆయన నా కలెక్టర్ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ ప్రొయాక్టివ్ పర్సన్ సో నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ అడిగినా సరే నాకు రిటర్న్లో వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్సలెంట్ ఇలా వచ్చేది అనమాట కీప్ ఇట్ అప్ సో శ్రీకాకుళంకి ఎవరు విజిటర్ వచ్చినా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు నుంచి కానీ ఎవరైనా ఆయన సీతంపేట పంపించేవారు గవర్నర్ కానీ ఎవరు వచ్చినా సరే స్కూల్స్ కానీ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నాడు నేడు అని ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం కదా ఆ నాడు నేడు అన్నది ఒక రకంగా పేరు అది పెట్టలేదు కానీ ఈ టాయిలెట్స్ రెండువేట్ చేయటం స్కూల్స్లో డిఫరెంట్గా చేయటం అవన్నీ కూడా మేము నేను పీవోగా ఉండేటప్పుడు చేసామన్నమాట అంటే జనరల్గా ట్రైబల్ పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి జాగ్రఫీ అది వాళ్ళ సమ్మర్ హాలిడేస్లో కానీ దసరా హాలిడేస్లో సంక్రాంతి సెలవులకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంత వేగంగా స్కూల్కి రావడానికి ఇష్టపడరు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ హై డ్రాప్ అవుట్స్ అలా వెళ్తారు అక్కడ అలా అలవాటు పడిపోతారు అనమాట అలా ఉండిపోతారు సో ఈ స్కూల్స్కి రావడానికి నేను ఒక చిన్న ఇన్సెంటివ్ పెట్టాను ఏంటంటే ఫస్ట్ హాలిడేస్ తర్వాత ఫస్ట్ టూ డేస్లో ఎవరైతే స్కూల్కి వస్తారో వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్సెంటివ్ దాని గిరి ప్రోత్సాహం అని పెట్టి సేమ్ ఇంకా అది కూడా ప్రపోజల్ పంపించాను సో జనరల్గా ఏంటంటే అరే ఫస్ట్ టూ డేస్ మనం వెళ్ళాలి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళం కాదు హెచ్ఎంకి చెప్పి వీడికి షూస్ కావాలా ఒక షార్ట్ కావాలా టీషర్ట్ కావాలా చెప్పులు కావాలా ఆడికి ఏం కావాలన్నది ముందే తీసుకొని హెచ్ఎం కొనేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు పర్ఫెక్ట్ ఇలా ఇదంతా ఎడ్యుకేషన్లో నెల నెల వెన్నెలని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను అనమాట ఇట్స్ అ మెగా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ధనంజయ రెడ్డి గారికి కలెక్టర్ గారికి చాలా ఇష్టమైన
ఎస్సే రైటింగ్ ఏం టాపిక్ అన్నది జూన్ పన్నెండు ఇచ్చేసేవాళ్ళం సో దట్ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ ఎప్పుడు ఎవరికి ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఆల్ ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి రిస్ట్ వాచుకున్నాం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ టైం సెన్స్ పెరుగుతుంది సో దట్ వాళ్ళకి ఒకసారి చేతికి వాచ్ ఉంటే అది చూడటానికి చాలా సింపుల్ థింగ్ అని టూ థౌజండ్ రూపీస్ వాచ్ టైటన్ వాచ్ వాళ్ళకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కొన్నాను అలాగే నేను ఉన్న త్రీ ఇయర్స్ కొన్నాం ప్రతి ఇయర్ ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కొన్నాం సో దట్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా చికెన్ కానీ సార్ ఇది అనమాట ఆల్ నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి కొట్టి వైజాగ్ అలాగే ప్రిపేర్ చేశారు వైజాగ్లో టూ డేస్ బీచ్ కైలాసగిరి పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఆల్ టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి అందరికీ ఎగ్జామ్ పెట్టి ఒక వన్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ని టూ ఏసీ బస్సులో ఏపీ దర్శనం శ్రీకాకుళం టు శ్రీశైలం ఒక దగ్గర యూనివర్సిటీ నాగాజ్ యూనివర్సిటీ ఓదర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఓదర్ ఐటీఐ ధవలేశ్వరం పోలవరం పులిచింతల అమరావతి సెక్రటేరియట్ సెక్రటేరియట్లో మినిస్టర్ గారి ఇంట్రాక్షన్ టాపర్స్ సో ఇలా ఒకటి దసరా హాలిడేస్లో ద ఏపీ దర్శన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం సో టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్ వచ్చాక ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ వచ్చాక ఆల్ కాలేజ్ టాపర్స్ స్కూల్ టాపర్స్ ఢిల్లీ దర్శన్ ఫైవ్ డేస్ ఓకే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటిన వాళ్ళకి ఫ్లైట్లో వావ్ సో ఇది నెల నెల వెన్ నెల అనమాట చాలా బ్రై మంచి ప్రోగ్రామ్ అనమాట దీనికి కూడా గవర్నమెంట్ రాస్తే అప్పుడు నాకు వన్ క్రోర్ వచ్చింది అనమాట ఆ వన్ క్రోర్లో ఈ అన్ని యాక్టివేట్ చేశాం సో వన్ థర్టీ టూ మెంబర్స్ ఒక ట్రైన్ అంతా బుక్ చేసి ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ అంతా వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఆ థర్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఏమో ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు అప్పుడు రెసిడెంట్ కమిషనర్గా ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు ఎంటర్ ఏపీ భవన్ ఈజ్ బుక్డ్ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అక్కడ టూరిజం బస్ ఏర్పాటు చేయించారు అంతా ఫ్రీ ఇందులో ఎక్కడ జీరో ఎక్స్పెండిచర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడికక్కడే గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి అక్కడ అకామిడేషన్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఇందాక నేను చెప్పిన దసరా కూడా సపోజ్ ఇప్పుడు గుంటూరులో వచ్చారనుకోండి గుంటూరు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఇక్కడ నైట్ అకామిడేషన్ నైట్ ఫుడ్ అలా అనమాట ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళకి లెటర్స్ రాయటం ఫోన్లో మాట్లాడటం అక్కడ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేసాం అనమాట అమేజింగ్ సార్ అసలు అసలు మీరు మీరు చెప్తుంటేనే అసలు ఆ పిల్లలు ఎలా ఫీల్ అయి ఉంటారు ఎంత ఎక్సైటింగ్ అండ్ అప్పుడు ఆ పీరియడ్ లో ఎక్సైటింగ్ గా ఫీల్ అవడమే కాదు అది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండుంటది ఆ టైమ్ లో ఫస్ట్ టైమ్ అంటే ఆగస్ట్ నైన్త్ వరల్డ్ ఇండిజినస్ పీపుల్ డే అంటే ఆదివాసీ దినోత్సవం అనమాట జనరల్ గా మనకి ఎలాగైతే దసరా సంక్రాంతి ఇవన్నీ ఉంటాయో గిరిజనులు కూడా వాళ్ళ పండుగలు ఉంటాయి మామిడి పండుగ కంది పండుగ టెంక్ పండుగ ఇలా ఉంటాయి అనమాట అంటే పంట ఎప్పుడైతే చేతికి వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫెస్టివల్స్ అన్ని స్కూల్లో చేయించాను సో దట్ దే షుడ్ నాట్ మిస్ దేర్ కల్చర్ అని ఇదంతా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చెప్పాను ఇది యాక్చువల్ మాటల్లో చెప్పలేము ఇది ఒకటే మనకి దాదాపు మినిమం ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది సార్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట అంటే నేను టాపిక్స్ కానీ యోచన అని ఒకటి పెట్టాం ఎవ్రీ థర్స్డే యోచన అంటే ఆ వీక్లో ఒక ప్రయర్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ని పిల్లలకి డిస్కస్ చేస్తారు ఒక ఒక వీక్ మా తెలుగు తెలుగు మళ్ళీ పోదండ ఆ పాట ఎవరు రాశారు దాని అర్థం ఏంటి వందే మాత్రం అర్థం ఏంటి జనగణమన అర్థం ఏంటి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆ టైంలో నువ్వు క్రిస్మస్ వచ్చింది అనుకోండి అసలు జీసస్ యొక్క ఐడియాలజీ ఏంటి దసరా దసరా ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది సో ఇలా ఆ వీక్లో ఏవైతే కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని పిల్లలకి అందరికీ కూడా యోచన అనమాట యోచన అంటే ఆలోచించాను సో మనం 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 మన కల్చర్లోని కానీ మన నిజ జీవితంలో చేసే యాక్టివిటీస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పడం నేపథ్యం అర్థాలతో చెప్పడం ఉన్నది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇందులోనే పిల్లలకి సో మహాభారతం సంథింగ్ అలా వచ్చింది అనుకోండి మహాభారతంలో పిల్లలకి ఎలాగ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు భీముడు కుకింగ్ సో ఈజ్ హాబీ అనమాట మనకు కూడా అలాగ డిఫరెంట్ హాబీస్ ఉండాలి అర్జున్ డ్యాన్స్ ఓ నకులుడు ఏమో ఒక కౌరేరింగ్ ఒక సహదేవుడికి ఏమో హార్స్ ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంది అది డిఫికల్ట్ ఒక ఒక డిఫికల్ట్ సర్కంస్టాన్సెస్ లో వాళ్ళకి ఈ స్కిల్ ఉపయోగపడింది కదా విరాట పర్వం అక్కడ వీళ్ళకి ఈ స్కిల్ ఉపయోగపడింది ఇలా పిల్లలకి చెప్తాం అనమాట ఫ్రెండ్షిప్ కి ఎవరు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఒక యోచన అని ఇదంతా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చాలా బాగా జరిగింది గవర్నర్ గారు విజిట్ గవర్నర్ గారు ఒకసారి శ్రీకాకుళం వస్తే ధనుంజయ రెడ్డి గారు నీ దగ్గరికి పంపిస్తానని శివన్ ఫోన్ చేశారు ఆయన నైట్ ఉంటారంటే రేపు మధ్యాహ్నం వెళ్తారంటే సరే పంపించండి సార్
సార్ కి గవర్నర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఐ హ్యావ్ సమ్ సరే అంటే ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నాం కదా అని ఎప్పుడు నేను ప్రమోషన్ కానీ ఇవన్నీ బయట సీనియర్ ఆఫీసర్ కూడా నేను ఎప్పుడు ఏమీ చెప్పలేదు సో దట్ మన ఏరియాలో జరుగుతుంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ఇనిషియేటివ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే అని చెప్పేసి లోకల్ గానే నేను కన్విన్స్ చేసేవాడు తప్ప అవుట్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం నేను ఎప్పుడు ఇవేవి చెప్పలేదు అన్నమాట గవర్నర్ గారు వచ్చారు he started asking questions to uh, students meer entha mandi vaisa gellaru andaru cheetile ettaru at a majority of the students andaru cheetile meer ela vellaru ma collector garu vaisa ki darshan pettaru so entha mandi watch lu unnai andaru cheetile ettaru ee ante ayane entha ide ayipoyaru ante ayaniki teliyadu ayaniki ee data ledu ayaniki program gurinchi teliyadu so nenu ivvekata kada abacus karate kuchipudi summer holidays lo em chesavanu ante aada pillalaki ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఎవరెవరికి ఇబ్బంది ఇంట్లో కన్నా అది మీన స్కూ స్కూల్లోనే ఉండటానికి ఎంతమంది ఇష్టపడతారు అనేసి అంటే సుమారు రెండు వేల మంది ఇచ్చేవారు ఈ రెండు వేల మందికి ఎగ్జిస్టింగ్ హాస్టల్స్లో పెట్టి ఈ నెల రోజులు కూడా ఇదే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు డ్యాన్స్ సమ్ కన్ఫెక్షనిస్ తయారు చేయటం ఈ జంతికలు ఇలాంటివి టైలరింగ్ కోర్సు ఇలా ఎవరికి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది ఒక సమ్మర్ క్యాంప్ లాగా పెట్టేసేవాళ్ళం లాస్ట్ పది రోజుల సెలవులు ఇచ్చే ముందు వాళ్ళు ఏమేమి నేర్చుకున్నారో స్కిల్ ప్రదర్శనకు ఒక షో పెట్టేవాళ్ళం అందులో కూచిపూడి భరతనాట్యం ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ లేకపోతే ఎబకస్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టేవాళ్ళం అనమాట నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆల్ స్టూడెంట్స్ షెల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ చిన్న చిన్న ఒక ఎనిమిది వందల వర్డ్స్ స్టేట్మెంట్స్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాము అవి వాళ్ళు బైహర్ట్ చేసి నెమ్మదిగా ఆ ఫోబియా నుంచి బయటకు రావాలని చెప్పి పెడితే గవర్నర్ గారు తో అందరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు ఆయన అన్నారు యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కన్నా మీ ఇంగ్లీష్ బాగుంది గ్రామర్ అనమాట మీరు ఇదంతా చెప్తుంటే నాకు ఏం గుర్తొస్తుందో నాకు చెప్పాలనుంది మనకు చిన్నప్పుడు తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ ఉండేది కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ పెయింటింగ్స్ తో ఆ పల్లెటూరు ఆ వాతావరణ ఆ ఆటలు మా ఊరికి కలెక్టర్ వచ్చారు కలెక్టర్ వచ్చి ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు స్పీచ్ ఇచ్చారు మీరు చెప్తుంటే నాకు అంత ఆ కలర్ఫుల్ తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తున్నట్టే ఉంది మీరు చెప్తున్నవన్నీ నార్మల్ ఎవరైనా నేను ఇప్పుడు దాకా ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మీరు ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఐఏఎస్ అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది నా ఏమ్ చిన్నప్పటి నుంచి మా స్కూల్కి కలెక్టర్ వచ్చారు అప్పుడు ఆయన చూసిన ఇన్స్పైర్ అయ్యి లేకపోతే కలెక్టర్ కా వెహికల్ వెళ్తుంటే అందరు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ చూసి లేకపోతే మా పేరెంట్స్ అవ్వమన్నారు అని బట్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని అనిపించినప్పుడు ఒక కలెక్టర్ ఒక ఊరికి వస్తే కలెక్టర్ అయితే ఒక ఊరికి వస్తే అక్కడ ఎన్ని మార్పులు చేయొచ్చు అసలు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పిల్లల దగ్గరే పిల్లల దగ్గర నుంచే అది మార్పులు చేసుకుంటూ వస్తే జనరేషన్ జనరేషన్ మారిపోతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మారిపోతాయి పిల్లలు చెప్పేదారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పే సంగతులు విని నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపిస్తుంది సార్ మీరు చెప్తున్నది అంటే మళ్ళీ నాకు ఒక యాక్చువల్లీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్కూల్కి వెళ్ళాలనుంది అంటే ఫ్రమ్ నో వేర్ యువర్ బిల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అమేజింగ్ సార్ సార్ ఇప్పుడు పిల్లలు అన్ని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ షూస్లో ఉండి ఆలోచించాలి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించాలి వాళ్ళకి మీరు ఇందాక అన్నట్టు డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళని స్కూల్ దాకా రప్పించాలి అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనం ఇవ్వాలి ఇంట్లో పిల్లలకి అమ్మని వాళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తారు సో మీ స్కూలింగ్ ఎలా జరిగింది సార్ డిడ్ యూ ఫేస్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వైల్ యూర్ చైల్డ్హుడ్ ఆర్ యువర్ స్టడీస్ మీరు ఎక్కడ చదివారు మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివారు యాక్చువల్గా నేను స్కూలింగ్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివాను సో నాకేంటంటే ఎక్కువ ప్లేసెస్ చూడాలి ఇటువంటివన్నీ ఉండేవి బట్ ఆ స్కోప్ లేదనమాట ధర్మవరం వైజాగ్ దాటి నేను వేరే డిస్టిక్ కానీ వేరే స్టేట్ కానీ సమ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వరకు చూడలేదు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో వెళ్ళటం అనమాట ట్రైన్ ఎక్కటం సో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అది అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకోవటం లేకపోతే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కానీ పిల్లలకి ఎక్స్పోజర్ లేదు అని అనిపించేది సో మేబీ నేను అది ఏదైతే ఫేస్ చేశాను అందుకోసమే ఈ విశాఖ దర్శన్ ఏపీ దర్శన్ ఢిల్లీ దర్శన్ ఇటువంటివన్నీ పెట్టడానికి యాక్చువల్లీ నేను చైల్డ్హుడ్లో ఫేస్ చేసిన అవన్నీ నేను అనుకుంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్లో అవి ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళటం కానీ ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా చూడటం వల్ల మన ఆలోచనలో మార్పు వస్తుంది మనకు అక్కడ ప్లేస్ మీద అవగాహన వస్తుంది సంస్కృతి మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది సో దట్ మా మా మన మన వ్యవహార శైలిలో కూడా మనం ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళటం వల్ల ఏంటంటే ఒక ఆలో
ప్రతి స్టూడెంట్కి డిక్షనరీ అట్లాసే కొన్నాను పదహారు వేల మంది పిల్లలకి డిక్షనరీ అట్లాసేస్ యాక్చువల్గా మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ కంపేర్ చేస్తే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ యాక్చువల్గా ఒక అడుగు ముందు ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే పీఓస్గా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పెట్టిన రికమెండేషన్స్ కి ఎప్పుడు వస్తాయి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ బ్యాగ్స్ కిట్స్ అవన్నీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి మేము నేను షూస్ బెల్ట్ టై బ్యాడ్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేశాను టూ సెవెంటీన్ లో కిట్స్ అవి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు డిక్షనరీ లో ఇచ్చాం సార్ ఇప్పుడు మీరు అంత అంటే సీతమ్మపేట పార్క్ దగ్గర నుంచి స్కూల్స్ ఇదంతా డెవలప్మెంట్ చేశారు కదా సార్ మీరు వెళ్ళిన ఫోర్ మంత్స్ నుండి ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది బట్ యాజ్ ఎన్ మీ పోస్ట్ మీ ప్రొఫెషనలిజం ప్రకారము యూ షుడ్ బీ ఆన్ యూర్ టోస్ ఏ మూమెంట్ అయినా యూ యూ విల్ గెట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మీరు ఎప్పుడు బ్యాగ్స్ అద్దుకునే ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి మూమెంట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ అనేది ఇట్ మై టేక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ కొన్నిసార్లు అలా ఉండొచ్చు కదా సార్ మీరు ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశారు ఒకవేళ అది కంప్లీట్ అయినా కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవచ్చు అంటే డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ ఆఫ్ దట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాను ఇది మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోవచ్చేమో లేకపోతే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్రూట్స్ ని నేను కల్లారో చూడక ముందే నేను వెళ్ళిపోవచ్చేమో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ఉండేదా ఆ భయంతో నేను ఎక్కువ స్పీడ్ గా చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి అందుకే నా వెనకతలు మీరు బ్యాక్ డ్రాప్ ఫొటోస్ కూడా చూస్తే గాంధీ అంబేద్కర్ ది నా సీట్ వెనక ద అంబేద్కర్ గారిది ఏముంటుంది అంటే ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ మైండ్ షుడ్ బి ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం మార్పు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు మన మైండ్ని కల్టివేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో అంటే ఎవ్రీడేజ్ ఏ లెర్నింగ్ మనకి తెలివిన చాలా ఉంటాయి అసలు యాక్చువల్గా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇంకా మనం సో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి చాలా మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటాము మనం ఫాలోఅప్ చేయాల్సిన వాటిలో కూడా వెనకబడిపోతూ ఉంటాం అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం ఐఏఎస్ వచ్చిందంటే మా బయట అనుకున్నంత ఇలా ఉండదు నా వరకు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఐఏఎస్ వచ్చాక ఇంక ఎక్కువ గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అందువల్ల అది నాకు ఇష్టమైన కొటేషన్ ఇటు పక్క గాంధీ గారిది ఉంటుంది అనమాట సో లివ్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ టు డై టుమారో లెర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ టు లివ్ ఫర్ ఎవర్ మనం ఎప్పుడు చదివేటప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు ఉంటాము అని చెప్పి మనం చదువుకోవాలన్నమాట లెర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యూ లివ్ ఫర్ ఎవర్ బట్ లివ్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ టు డై టుమారో సో టుడే ఇస్ అవర్ లాస్ట్ డే అనుకోవాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డెసిషన్స్ పెండింగ్ పెట్టడం మ్యాక్సిమం వాట్ బెస్ట్ వీ క్యాన్ డూ అన్నది మనం ఆలోచించగలుగుతాం అందువల్ల నేను చాలా మీరు అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వర్క్ కానీ మీరు కలెక్టరేట్ చూసారు ఆ పైలన్ కానీ ఆ పార్క్ కూడా ఎవ్రీడే అంటే నాకు రేపే ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అందువల్ల స్పీడ్ అనమాట స్పీడ్ గా అందుకే వన్ ఇయర్ లో నా ప్రాజెక్ట్ అయింది సార్ మీరు పాజిటివ్ సైడ్ తీసుకుంటే వెరీ ఇనిషియేటివ్ అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ వాట్ యూ థాట్ టు డూ కానీ సేమ్ టైం దాన్ దానికి అడ్డుపడేవి ఉండుంటాయి అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్సెస్ కూడా ఉండుంటాయి ఒక మంచి జరుగుతుంది అంటే పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉంటాయో నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆపడానికి కూడా అన్నీ ఉంటాయి డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం అంటే లోకలైట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ సో ఫర్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎనీ ఆఫీసర్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం పీరియడ్ అంటే జనాలు కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ మన సబార్డినేట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇమీడియట్గా క్లోజ్గా ఉండి చూస్తారు మనకన్నా సూపీరియర్ ఆఫీసర్స్ అన్నది ఇట్స్ లాంగ్ ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి మనం మనం ఆ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఆ రివ్యూల్లో కానీ ఆ ఏవైతే ఇండికేటర్స్ ఉంటాయో అందులో ఉంటే మనకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా మైన్యూట్గా ఉండదు సో ఆ ప్రోగ్రెస్ వరకు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇట్ గుడ్ పొజిషన్ ఇట్ విల్ బి ఓకే బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా క్లోజ్గా నేను వాచ్ చేస్తారు అది అంటే కలెక్టర్ గారు కానీ లేకపోతే ఆఫీసర్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు పనులు ఎలా జరుగుతాయి ప్రజల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తే ఎలా బ్యాలెన్స్డ్గా వెళ్తున్నారు అన్నది చూస్తారు అనమాట వెదర్ ప్రోగ్రెసివ్ మైండ్ లేకపోతే ఏంటి అంటే పని పెండింగ్ పెట్టేదా అట్లీస్ట్ మన ఫోన్ కాల్స్కి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే మనల్ని చూసి జూనియర్ మన సబర్డినేట్స్ కూడా సార్ ఎలా ఉంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ త్రీ మంత్స్ అన్నది మనం మనం వీ ఆర్ ఫర్ ద పబ్లిక్
మన పల్నాడు జిల్లాలో ఇనిషియేటివ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో ఇక్కడ పబ్లిక్ రిఫరెన్స్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ అందరూ దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ కార్డియల్ బికాస్ అంటే దే ఆర్ రియలైజ్డ్ ఎక్కువ ఇక సార్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తారు సో ఇష్యూస్ అవి పెండింగ్ ఉండవు సో అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం అన్నది కుదరలేదు సేమ్ సీతంపేటలో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోవటం వల్ల ఇంకా ఆఫీసర్స్ కానీ అందరు కూడా నాకు చూన్ అయిపోతారు అలాగే నేను వాళ్ళకి విత్ ఇన్ ద రూల్ లోనే అలా సపోర్టివ్ గా ఉంటాను అనమాట ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదు అంతా ఎప్పుడు పాజిటివ్ గానే వచ్చేది ఇప్పుడు ఓవరాల్ సార్ అక్కడి నుంచే కాదు మీ కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎప్పుడు వరకు నాకు ఎక్కడ ఇంతవరకు నేను ఐ డిడ్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం గ్రేట్ సార్ అండ్ పల్నాడు ఫామ్ అయిన తర్వాత యూఆర్ ద ఫస్ట్ కలెక్టర్ అలాగే మీరు కూడా ఫస్ట్ కలెక్టర్ కలెక్టర్ పోస్ట్ లో ఫస్ట్ టేకప్ చేసిన ప్లేస్ అని చెప్పాలి డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పాలి సో పల్నాడుకి ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ యాజ్ ఎ కలెక్టర్ అండ్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ అ ఇయర్ మీకు ఐఎస్ఓ కూడా వచ్చేసింది కలెక్టరేట్ కి ఈ కలెక్టర్ ప్లేస్ కి ఇవన్నీ అంటే ఎట్లా డిడ్ యూ ప్లాన్ ఆర్ లైక్ ఐఎస్ఓ ఎలా జరిగింది సార్ అంటే ఐఎస్ఓ నైన్ థౌసండ్ వన్ సర్టిఫికేట్ అన్నది అది యాక్చువల్ గా టు బి ఆనెస్ట్ అది అంటే అంత ఏమంటారంటే కష్టం కాదు కానీ నాకేంటంటే మన ఎంప్లాయీస్ని కానీ కలెక్టర్ స్టాఫ్ని కానీ నాకు డ్రైవ్ చేయడానికి అది ఒక టార్గెట్గా చూపించేవాడిని నాకు ఇలా ఆఫీస్ ఉండాలని అది ఒక ఒక దీనిగా పెట్టుకున్నాను రిఫరెన్స్గా పెట్టుకున్నాను ఒక వన్ ఇయర్లో మన ఆఫీస్కి ఐఎస్ఓ రావాలి సో ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి మన పబ్లిక్ ఎలా వస్తారు పార్కింగ్ స్పేస్ ఎలా ఉండాలి విజ్ వెయిటింగ్ స్పేస్ ఎలా ఉండాలి విజిటర్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ ఎలా పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రతి పేపర్కి వాళ్ళు అడిగే ప్రతి సమస్యకి అకౌంటబిలిటీ ఎలా తీసుకురావాలి ఆ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేయటం మీరు అందుకే మీరు ఆఫీస్ అంతా చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడి వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ ప్లేస్లో అయితే కూర్చుంటారో వాళ్ళు ఏ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి పెట్టడం ప్రతి దగ్గర సైన్ బోర్డ్స్ కానీ మీరు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే నా షెడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి త్రీ లొకేషన్స్లో కలెక్టర్ గారు డైలీ మీటింగ్స్ ఏంటి ఎప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారు అన్నది ఎవ్రీడే డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది రియల్ టైంలో సాయంత్రం ఆరు నుంచి ఏడు వరకు ఉంటారంటే నా కోసం వచ్చేవాళ్ళు సంథింగ్ ఏదో కనీసం కలెక్టరేట్లో తిరగటం ఇంకా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ టైంకి వస్తారు మా సార్ ఈ టైంలో అందుబాటులో ఉంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే మన బంధువులు మన పేరెంట్స్ లేకపోతే మన వాళ్ళు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళకి అసలు సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఒక కలెక్టరేట్లో ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటా అన్నది ఇప్పటికీ టు బి ఆనెస్ట్ కరెక్ట్గా లేదు సో చాలా మంది చెప్తారు మా మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేసాము అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నా షెడ్యూల్ కూడా నా సభ నుంచి కరెక్ట్గా తెలియకపోవచ్చు అంటే అడగటానికి భయం ఉండొచ్చు ఏ మీటింగ్ అన్నది అదే నేను ప్రజలకి నేను చెప్పేశాను అనుకోండి ఒక డిస్ప్లే పెట్టి ఈ మార్నింగ్ టెన్ టు లెవెన్ ఈ మీటింగ్ ట్వెల్వ్ టు వన్ ఈ మీటింగ్ వన్ టు త్రీ ఇది ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇది సో సిక్స్ టు సెవెన్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాం లేకపోతే మధ్యాహ్నం త్రీ టు ఫోర్ ఉంటాం అలా నేను వాళ్ళకి షెడ్యూల్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట అట్లీస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళైనా అది చూసుకొని రిలాక్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే జిల్లాలో జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం వాళ్ళకి కాస్త బోర్ కొట్టకుండా జిల్లాలో ఏం జరుగుతున్నా అన్నది కూడా దే కెన్ సీ అనమాట అది చాలా మంది సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా అది ఐడియా బాగా నచ్చింది సూపర్ సార్ అంటే మీరు అంటే టేకప్ చేసే ముందు యాజ్ ఎ ఫస్ట్ కలెక్టర్ ఆఫ్ పల్నాడు ఈ పోస్ట్ టేకప్ చేసే ముందు అంటే ఈ ప్రణాళిక పెట్టుకున్నారా అక్కడికి వెళ్ళాక నేను ఇవన్నీ చేయాలని కానీ లేకపోతే అంటే వన్ ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఆ పోస్ట్ ఆ సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ మైండ్ కదా సార్ అట్లయినా ప్రణాళిక పెట్టుకున్నారా నాకేంటంటే సీతంపేట ఐటీడీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని చేశాం తర్వాత జేసీ వైజాగ్ చేశాను అది రెవెన్యూ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త పోస్ట్లోకి వెళ్ళాను జాయింట్ కలెక్టర్ డెవలప్మెంట్ అది కూడా మళ్ళీ జీరో నా ఆఫీస్ నేనే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటం జాబ్ చార్ట్ కానీ అన్నీ మళ్ళీ అది జీరో నుంచి స్టార్టింగ్ అనమాట ఈ రెండు నాకు బాగా నేర్పించింది సో నాకు అనిపించింది అనమాట ఒక కొత్త జిల్లాకి వెళ్ళే అసలు ఆ పోస్టింగ్ ఎందుకు చేశానంటే ఈ ఫస్ట్ కలెక్టర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నది క్లారిటీ కోసం అని అనిపించింది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆఫీస్ ఎలా ఉండాలి కలెక్టర్ క్యాంప్ ఆఫీస్ బంగ్లా ఎలా
సో అలా నేను ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఆ ప్లాన్ ప్రకారం నేను రివ్యూ చేసుకోవటం కానీ ఆ ప్రోగ్రెస్ తీసుకురావటం కానీ జరుగుతూనే ఉందన్నమాట ఈ ప్లేస్ కి వచ్చే ముందు పల్నాడు అంటే కొంచెం సెన్సిటివ్ ఏరియా కొంచెం ఫ్యాక్షనిజం కూడా ఉంటది అని అంటే మీరు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒపీనియన్ తో వచ్చారా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ ఒపీనియన్ ఏమైనా మారిందా అంటే పల్నాడు అనగానే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అంటే నాకు ఈ హిస్టరీ కల్చర్ ఇవన్నీ ఇష్టం కదా సో బ్రహ్మనాయుడు నాగమ్మ మనకి ఇరవై జిల్లాల్లో ఐ థింక్ హిస్టరీ కల్చర్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసే మీద ఒకటి అనుకుంటున్నాను మనకున్న ట్వంటీ సిక్స్ అంటే కొన్ని నదుల పేర్ల మీద ఉన్నాయి గోదావరి జిల్లాలు కృష్ణ కొన్ని ఏమో పర్సన్ పేరు మీద ఉన్నాయి బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ ప్రకాశం ఎన్టీఆర్ అన్నమయ్య సత్యసాయి ఇటువంటి పర్సన్ పేరు మీద ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని ఏమో కొన్ని ఓల్డ్ వీటితో ఉన్నాయి సో కల్చర్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది కల్చర్ రిఫ్లెక్ట్ చేసేది పల్నాడు అనమాట సో అదే నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను నాకు అది చాలా ఇష్టం పల్నాడు అనగానే అంతేగాని ఈ పల్నాడు తర్వాత నేను బాగా ఇదైంది ఏంటంటే కొత్త జిల్లా కాబట్టి ఫస్ట్ కలెక్టర్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ నాకు చాలా ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యాను అసలు ఏమీ లేదు నేను ఎక్కడ కూర్చోలో తెలియదు ప్రాపర్ ఆఫీస్ లేదు నాది చూసుకోవాలి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ చూసుకోవాలి వీళ్ళందరికీ అన్ని చూ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఒక పక్కనేమో మళ్ళీ ప్రోగ్రెస్ అదంతా గవర్నమెంట్ ఏజెండా కూడా వెంటనే ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి ఒక పక్క పబ్లిక్ రిప్రజెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఛాంబర్ తర్వాత జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ఛాంబర్ విజిటర్స్కి ఇవన్నీ అలా అవైలబుల్ రీసోర్సెస్ చేసి తర్వాత కలెక్టర్ బంగ్లా కూడా కట్టేసాము కొత్త జిల్లాలో ఫస్ట్ బంగ్లా అనమాట సో కలెక్టర్ బంగ్లా కూడా చేయటం జరిగింది ఇంక ఇవి చేస్తూ ఇంకా మన ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇంకా చాలా ఇనిషియేటివ్స్ కూడా చేసాము అనమాట అవసరం సార్ ఓకే కొంచెం డిఏట్ అవుదాం టాపిక్ నుండి టూ మచ్ ఆఫ్ అది అయిపోయింది సార్ నేను మీ కొన్ని వీడియోస్ చూశాను మీ స్పీచెస్తో పాటు యూఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ యూర్ డాన్స్ నేను మీ స్టాఫ్తో మాట్లాడుతున్నాను ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు దే ఆర్ ఆల్సో టెల్లింగ్ మీ దట్ మీరు బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి అని ఎప్పటి నుంచి సార్ అది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి డైహార్డ్ ఫ్యాన్ అనమాట ఓకే చాలా అంటే అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంటే మేబీ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వల్ల ఒక రకంగా ఏంటంటే చిరంజీవి చూస్తే పెరిగానని చెప్పచ్చు యా మీ డాన్స్ మూవ్స్ లో కూడా యువర్ వెరీ అంటే చిరంజీవి బాడీ జస్టిస్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నేను డాన్స్ వేయలేదు ఎక్కడ స్టేజ్ మీద కానీ ఏం వేయలేదు ఐఏఎస్ వచ్చాక మాకు ఒక కల్చరల్ క్లబ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్ళి జస్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ యాక్టివిటీస్ లాగా ఉంటుంది అక్కడ ఫస్ట్ టైం ఫ్లోర్ మీద వేసేటప్పుడు అందరూ స్టెప్స్ బాగున్నాయి అనేసి అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశారు బ్యాచ్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ టెన్త్ క్లాస్ వరకు కానీ ఎప్పుడు నేను డ్యాన్స్ వేయలేదు అప్పుడు నాకు నేను నేను చాలా మిస్ అయ్యని అనిపించింది ఈ వినాయక చవితిలు ఉంటాయి కదా వినాయక చవితికి మాత్రం ఈ దేవుడిని ఊరేగించినప్పుడు రోడ్డు మీద వేసేవాళ్ళు ఒక్కరోజు సంవత్సరానికి అంతే బట్ మీ డాన్స్ మూవ్స్ అన్ని అచ్చం చిరంజీవి గారు వేసినట్టు అదే అంటున్నాను కదా తర్వాత నాకు అందరు చెప్పటం వల్ల నాకు తెలిసింది అప్పటి నుంచి ఓకే అని చెప్పి ఇంకా ఎప్పుడన్నా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అలా అప్పుడప్పుడు వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ అలాగే ఎక్కడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ స్టెప్స్ అన్ని చూపిస్తూ ఉంటాను అవసరం సార్ అంటే నేను ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు చూడలేదు కలెక్టర్ గారు అంత ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యి అంత ఈజీతో డాన్స్ చేయడం పబ్లిక్లో అనేది ఎప్పుడు కొంచెం రిజిస్ట్గా ఉంటారు అంటే నా పోస్ట్ అంటే ఐ షుడ్ బీ ఐ షుడ్ బీ లైక్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నేను అదే పోస్ట్లో ఉండాలి అంత వెళ్ళి ఫ్రీగా డాన్స్ ఉన్నారు చాలా మంది అంటే కొంతమంది సింగర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేస్తారు అందరికి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అందరు ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు బట్ డాన్స్ అనగానే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నాది బాగా సర్క్యులేట్ అయింది ఆ టైంలో సీతంపేటలో ఈ పార్క్ కట్టిన తర్వాత సంక్రాంతికి ఒక సాహసం చేరే డెంపుకని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాను ఒక టెన్ పారా మోటార్స్ తీసుకొచ్చాను ఒక ఊరికి టెన్ పారా మోటార్స్ ఒక విలేజ్ లో సంక్రాంతికి గాలి ఎగరటం రెండు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ అండ్ టెన్ పారా మోటార్స్ దాని పేరు సాహసం చేయరా డెంబుక ఆ ఫెస్టివల్ లో డాన్స్ కాంపిటీషన్ కూడా పెట్టాను 
ఎందుకంటే ఎప్పుడు విండ్ బాగుంటేనే అవి ఎగురుతుంటాయి విండ్ లేనప్పుడల్లా అదర్ కాంపిటీషన్ స్విమ్మింగ్ ఈ డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్స్ ఇలాంటివి పెట్టాను అనమాట ఆ డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్స్ ఆ ప్రైజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ యూత్ కి ప్రైజ్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ సార్ ఒక స్టెప్ అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు వీళ్ళు రతాల రతాల సాంగ్ పెట్టేశారు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో ఆ సాంగ్ బీట్ వినగానే నేను నాకు తెలియకుండానే అసలు ఎప్పుడు డ్యాన్స్ చేయలేదు అది జస్ట్ ఆ మూమెంట్ కి వేసాను అది బాగా వైరల్ అయింది సో ఆ డ్యాన్స్ చూసుకుని నాకు నేను ఏంటి ఎంత ఇలా వేసాను అనిపించింది అలా అలా వెళ్ళింది అనమాట అక్కడ సార్ డ్యాన్స్ వస్తుంది ఇక్కడేమో మొన్న సంక్రాంతి కూడా ఒక వాళ్ళు పిలిచి వేసిన అడిగినప్పుడు వేసాను అన్నమాట అంటే మా ఇప్పుడు స్వయం కృషి రుద్రవీణ విజేత ఆ పాత మూవీస్ ఉంటాయి జయదేవ్ కూడా ఎత్తులో సుందరి అందులో ఏంటంటే అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో అంటే ఒక ఫ్యా ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లాగా అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అంటే సో నాకు అలా ఆ మూవీస్లో ఉన్న మెసేజ్ అనమాట మెసేజ్ ఇంకా డ్యాన్స్ ఫైట్స్ అవన్నీ అలాగు చిన్నప్పుడు అది అంతా బాగా ఉంటుంది సో మోర్ దెన్ దట్ ఈ ఇటువంటి వన్నీ నాకు చాలా ఇష్టపడ్డా అనమాట ఆ మూవీస్ ఇంకా అలా మనకు తెలియకుండానే మనం అలా ఇంకా ఫ్యాన్ అయిపోతుంది నేను చిరణ్ మీద ఒక లైట్ బుక్ కూడా అప్పుడు రాశాను అన్న చేతులు చెయ్యేసి ఆ చెయ్యి అలా పట్టుకుని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మాట్లాడేద్దాం బాగా నచ్చింది తర్వాత అన్నిటికన్నా ఇంకా ఇంకా బెస్ట్ మూమెంట్ నా ఇందాక రతాలు రతాలు సాంగ్ డ్యాన్స్ చిరంజీవి గారు చూసారు అది ఆయన చూసి ఆయన అప్రిషియేట్ చేశారు నువ్వు మామూలు కలెక్ట్ మాస్ కలెక్ట్ మాస్ అంటే ఆయన అంటే ఆయన అప్రిషియేట్ చేయటం అన్నది నాకు ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్గా నేను అది ప్లాన్ చేయలేదు కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను అంత బాగుంది మా ఎవరో ఒకరు మేనేజర్కి ఇచ్చారు అన్న మేనేజర్కి ఇస్తే ఆయన చూపించారు అనమాట చూపి అది బాగా అనిపించింది అంటే ఆయన ఉన్నారు తర్వాత బాబీ గారు కూడా పక్కన ఉన్నారు వాళ్ళ తెరి డైరెక్టర్ ఇద్దరు చూసారనమాట ఇద్దరు చూసి బాగా అనిపించింది సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ మీరు ఏదో బుక్ లో చదివాను మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు చెప్పారు ఐఏఎస్ కి ఇన్స్పిరేషన్ నాకు కొన్ని మూవీస్ లో హీరోస్ వాళ్ళ సమస్యల్ని ఎదుర్కొని వాళ్ళు కలెక్టర్ అయ్యి వాళ్ళ ఊరికి మంచి చేయడం ఇవన్నీ యాజ్ ఎ మూవీగా చూస్తే ఓకే కానీ బట్ యూ యూ టుక్ ఇట్ మీరు అది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఇన్స్పిరేషనల్గా తీసుకున్నారు అని అంటే వాట్ వాజ్ యువర్ అంటే యాక్చువల్ మీకు అసలు ఈ ఐఏఎస్ వైపు రావాలని అంటే జనరల్గా ఇప్పుడంటే క్యాడర్ సిస్టమ్స్ కానీ ఎలా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఆట ఇప్పుడంటే ఇంటర్నెట్ అది వచ్చాక ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ యూట్యూబ్లో ఉన్న వాటిలో వస్తున్నాయి ఎలా ఉంటుందని తెలుస్తుంది బట్ అసలు చాలా మందికి ఐఏఎస్ ఈ రూల్స్ అవన్నీ తెలియదు అసలు క్యాడర్ అంటే ఏంటి ఇన్సైడర్ ఏంటి అవుట్సైడర్ ఏంటి అవేవి తెలియదు జనరల్గా ఏంటంటే ఆ కలెక్టర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనేవాళ్ళు మూవీస్లో కూడా పెద్ద కలెక్టర్ దిగి వచ్చాడు సో ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలని అంటే అలా పోలుస్తుంటారు కదా అలా సూత్రధారులు అన్న మూవీలో బాన్చంద్ర కలెక్టర్ సొంతూర్కే కలెక్టర్గా వస్తాడు సో అలాగే సొంతూర్కే కలెక్టర్గా వస్తారేమో అనుకునేవాళ్ళం అంటే ఇప్పుడు విజయనగరం మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఉంటే విజయనగరం అనుకునేవాళ్ళం ఆయన ఇంటర్వ్యూలు ఆయన ఎక్కడ ప్లేసు ఈ క్యాడర్ సిస్టమ్ ఏంటి అవన్నీ తెలీదు తర్వాత కొండవిడి దొంగల చిరంజీవి ఐఏఎస్ అవుతారు ఆ తర్వాత అది వదిలేసి దొంగగా మారుతాడు అనమాట ఇలా కొన్ని అసలు అంటే ఐఏఎస్ అని వినటం అవన్నీ అలా మూవీస్ నుంచి తెలిసిందనమాట తెలిసిన తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్ ఉండేటప్పుడు కలెక్టర్ గారు స్కూల్కి రావటం ఆయన చూడటం సో మా టీచర్స్ అడిగితే జనరల్ నాలెడ్జ్ అయితే బాగా ఉండాలి అని అంటే అప్పటి నుంచి న్యూస్ పేపర్ చదవటం న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఏమి బిట్స్ లాగా రాసుకోవటం ఏమి ఏమి అంటే అందులో ఒక ఒక ఏమంటే ఒక అనలిటికల్ థింకింగ్ అని ఏమి ఉండేది కాదు ఒక ఏదో ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ ఒక ఏదో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ వివర్ అయినట్టు ఉండేది అనమాట ఆ చిన్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అప్పుడు డిఫికల్టీ తెలిసింది ఇది చాలా కష్టం ఏదో నాలుగైదు జనరల్ నాలెడ్జ్ వస్తే సరిపోదు ఏదో పై పైన ఉంటే సరిపోదు చాలా డెప్త్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అప్పుడు యాక్చువల్గా రియల్గా ప్రిపరేషన్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది 
అంటే ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళారు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత జాబ్కి వెళ్ళిపోతాం అనుకోలేదు మళ్ళీ సివిల్స్ వైపు ఎందుకు వచ్చారు మళ్ళీ ఆ చిన్నప్పుడు డ్రీమ్ ఏదైతే అనుకున్నాము అది మళ్ళీ గుర్తుకు వచ్చింది సరే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ మనకి అవకాశం ఉండదు సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ యుఎస్లో అక్కడ చాలామంది వెల్ సెటిల్డ్కి ఉన్నారు ఒకళ్ళు ఇన్ కేసు ఏదైనా అయినా ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ అనమాట అంటే నాకు మళ్ళీ వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ నేను లైఫ్లో ఈ యూపీఎస్సీ రాయలేను ఎగ్జామ్స్ రాయలేను అని చెప్పి అప్పుడు కొంచెం ధైర్యంగా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ వెరీ డిఫికల్టీస్ అంటే ఇంకా గ్రామాల్లో ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఇంకా వన్ టు టూ ఇయర్స్ అంటే ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు అంటారు యాక్చువల్ సివిల్ సర్వీసెస్ నేను ఫేస్ చేసింది ఈ ప్రిపరేషన్ కన్నా ఈ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇవన్నీ సో అప్పుడు అది తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నాకు వెంటనే ఈ గ్రూప్స్ ఈ ప్రిపరేషన్ తోటి వేరే ఉద్యోగం వచ్చేసింది ఆ ఉద్యోగం నుంచి అలాగే చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనమాట అదొకటి బాగా యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ యూడ్ గెట్ సమ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కానీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే సో సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఎన్నో అటెంప్ట్కి సార్ నాకు ఫోర్త్ అటెంప్ట్ ఫోర్త్ అటెంప్ట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ అంటే ఏం పెట్టుకోవడం ఒకటి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ దాని దాకా వెళ్ళి ఆ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే కానీ మనకి మన లోపాలు ఏంటో అర్థం కాదు అప్పుడు దాకా నేను బుక్ చదివి బాగా చదివాను స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను బీటెక్లో ఫస్ట్ వచ్చాను ఇంటర్లో ఫస్ట్ వచ్చాను అనుకో బట్ ఆ ఫస్ట్లు ఇక్కడ సరిపోవు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి థింకింగ్లో మీకు చేంజ్ రావాలి అండ్ పర్స్పెక్టివ్స్లో చేంజ్ రావాలి ఒక సబ్జెక్ట్ని ఒక టాపిక్ని డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో చూడాలి టైం మేనేజ్మెంట్ రావాలి ఇవన్నీ రావాలి అని తెలిసి అన్నీ ఉండాలి యాక్చువల్ ప్రిపరేషన్ కానీ తెలియడానికి తెలియడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది నాకు త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది యాక్చువల్గా నాకు ఆప్షన్స్ కూడా నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు నేను ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్తో ప్రిపేర్ అయ్యాను తర్వాత జాగ్రఫీ తెలియడం షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత నాకు సక్సెస్ అన్నది వచ్చింది అనమాట ఎన్నో అటెంప్ట్లో షిఫ్ట్ అయ్యారు థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఓకే అంటే మీ డిడ్ యూ గో అంటే ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి ప్రిపేర్ అయ్యారా ఇన్స్టిట్యూట్కి యాక్చువల్గా ముందే నేను వేరే వాటి మీద ఇంజనీరింగ్ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేశాను తర్వాత వీటికి లేవు సో తెలుగు లిటరేచర్ ఒకటి జాగ్రఫీ తీసుకున్నాను కోచింగ్ తీసుకున్నాను హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ అని ఒకటి ఎన్సెంబ్ అని ఒకటి బట్ ఢిల్లీ అది వెళ్ళలేకపోయాను మెయిన్స్కి తీసుకోలేదు ప్రిలిమినరీకి తీసుకున్న దాంతో చదువుకుని తెలుగు లిటరేచర్ మాత్రం కాకెల రాఘవేంద్ర గారు అని చాలా ఎక్సలెంట్గా చెప్తారు ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాను తర్వాత అలోక్ రంజన్ గారు అని చెప్పి జాగ్రఫీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేవారు ఎన్సెంబ్లీ అని ఒక అకాడమీ ఉండదు అక్కడ తీసుకున్నాం జనరల్ స్టడీస్కి ఏమో హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ అది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాంటిది అనమాట జస్ట్ టూ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మా టైంలో సో అక్కడ జాయిన్ అయ్యాం అనమాట ఈ ఫుడ్ ఇదంతా ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ గవర్నమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ కొంతమంది బీసీస్కి ఒక స్టడీ సర్కిల్ లోవర్ ట్యాంక్ బండ్లో ఉంటుంది అక్కడ యాక్చువల్గా రియల్ ప్రిపరేషన్ అన్నది ఈ స్టడీ సర్కిల్లోనే స్టార్ట్ అయింది ఒక లైబ్రరీ బాగుంటుంది సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఫుడ్ మెయిన్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇంకా బాగుంటాయి ఇంకా అప్పుడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి ఏరియాలో మనకి అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్ దొరకడం అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా ఈ చాలా మందికి ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ అన్నది లైఫ్ ఇచ్చింది అనమాట అందరికీ అవగాహన ఉందా సార్ ఇట్లా వెళ్తే ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ అవగాహన ఉంది దానికి ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఆ ఎంట్రన్స్ లో రాస్తే వాళ్ళకి అక్కడ సీట్ వస్తే టూ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ఉంచుతారు ఇప్పటికీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది సార్ మీరు పల్నాడుకు వచ్చాక కూడా గ్రామ గ్రామోదయం నగరోదయం అండ్ అలాగే పల్లె పల్లె ఉదయం పల్లె నిద్ర వాటి గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్ ప్రజలతో అధికారులు మమ్మేకం అవ్వడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇవి యాక్చువల్గా ఇవన్నీ రూరల్ ఏరియాస్లో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో రిమోట్ ఏరియాస్లో చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ నాకేమనిపించింది అంటే ఈ రొటీన్ దీంట్లో ఉండి ప్రజలతోటి మండల అధికారులు పూర్తిగా డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అన్నీ మిస్ అవుతున్నాం అని చెప్పి అనిపించింది అంటే డే టైంలో లైట్స్ వెలగటం అవి ఆపడానికి ఒక మెకానిజం అనమాట సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ శానిటేషన్ ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కాలనీలో శానిటేషన్ సరిగ్గా ఉండదు బట్ వేరే మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర శానిటేషన్ బాగుంటుంది సో దేర్ ఆర్ సమ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఓకే ఇప్పుడు ఏద
అక్కడ ఏంటంటే ఫాలోఅప్ చేసే అధికారి ఉండాలి అంటే చూస్తాము ఎవరికి అప్పచెప్పేస్తాం వదిలేస్తాం అలా కాకుండా ఇటువంటి ఇష్యూస్ అన్నింటినీ కూడా మనం టేకప్ చేయడం కోసమే ఈ పల్లె నిద్రను గ్రామోదయం నగరోదయం పెట్టడం జరిగిందనమాట సో పల్లె నిద్ర అంటే ఏదైనా ఒక స్కూల్లో నైట్ హాల్ చేస్తారు హాస్టల్లో హాస్టల్లో నైట్ హాల్ చేసిన తర్వాత ఫుడ్ ఎలా ఉంది అక్కడ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం సిలబస్ ప్రకారం జరుగుతుందా అట అలా పిల్లలు లెవెల్ ఎలా ఉందో అన్నది ఒకసారి నైట్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయితే వాళ్ళకి మా కోసం ఒక ఆఫీసు రుచిన అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే మా అలాగే హాస్టల్లో పడుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఒక భరోసా అనమాట అది నైట్ పల్లె నిద్ర ఇద్దరు స్కూల్లో నేను పడుకుంటారు అది పంచాయతీ హౌస్లో పడుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ టు నైన్ థర్టీ మధ్యలో ట్రాన్సాక్ట్ వర్క్ అంటాం అంటే మాకు ట్రైనింగ్లో ఒక గ్రామంలో ఉన్న రీసోర్సెస్ మ్యాప్ చేస్తూ అక్కడ ఎటువంటివి చేస్తే ఆ గ్రామాన్ని బాగుంటుంది అన్నది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్లో అది నేను ఇక్కడ గ్రామోదయం పేరుతో చేస్తున్నాను సూపర్ సార్ అలాగే మీరు స్కూల్స్లో చికెన్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ పెట్టాలి అనేది అండ్ యూనిఫామ్స్ కూడా అవును సచివాలయం ఎంప్లాయీస్కి యూనిఫామ్ యూనిఫామ్స్ అయితే ఈ గ్రామోదయంలో మంచి సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏంటంటే ఈ మార్నింగ్ వీళ్ళ ఆఫీసర్స్ అందరూ తిరిగేటప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి అనమాట ముఖ్యంగా డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రోగ్రెస్ ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే శానిటేషన్లో అంటే అట్లీస్ట్ ఆ రోజు అంటే ఎప్పటి నుంచో పేరుపైన చెత్త అంతా క్లీన్ చేయటం ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కాలనీలో క్లీనింగ్ అన్నది బాగా పెరిగింది తర్వాత ఒక ఊర్లో ఒక నాలుగు సంవత్సరాల ముందు వరకు ఏపీఎస్ఆర్టీ బస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేది అక్కడ కూరగాయలు బాగా పండించే గ్రామం ఆ గ్రామానికి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి బస్సు రావట్ల కారణం ఏంటంటే అక్కడ మార్నింగ్ బస్సు పార్కింగ్లో పెడతారు కదా డీజిల్ అది ఎత్తుకెళ్ళిపోయేవారంటే అయ్యో డీజిల్ అది ఎత్తుకెళ్ళిపోతే అది డీజిల్ ఎత్తుకెళ్ళకుండా చూడాలి కానీ ఏపీఎస్ ఆర్టీ బస్సే తీసేసింది అక్కడ ప్రొటెక్షన్ లేక ఓకే ఇటువంటివన్నీ ఇటువంటివన్నీ చూడటానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కానీ మన వరకు రావు ఇష్యూస్ స్పందనలోనూ ఊరు తరపున వచ్చే సమస్యలు తక్కువ ఉంటాయి కమ్యూనిటీ గ్రీవెన్సెస్ అంటే ఎంతో ప్రాబ్లం అయితే తప్ప గ్రామస్తులు అందరూ ఏకమే రారు అందరూ బాధపడతారు మనకు బస్సు ఉంటే బాగుండేది మనకు బస్సు ఉంటే బాగుండేది అని కానీ ఆ వచ్చి మాకు బస్సు ఇవ్వండి అని అడిగే వాళ్ళు ఉండరు సో అది ఆ గ్రామోదయంలో తెలిసింది తెలిస్తే అక్కడ సొల్యూషన్ ఏంటి దాన్ని ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేసాము జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేసాం బయట కాకుండా స్కూల్లో ఉంటే కాస్త ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది స్కూల్ గ్రౌండ్లో సో మార్నింగ్ ఆ ఊరికి బస్సు వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కూరగాయలు తీసుకువెళ్తున్నారు అదొకటి హ్యాపీ అనిపించారు ఇలాంటివి అనమాట ఒక స్కూల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్కూల్ పక్కనే ఉందా అనుకొని మన లెవెలింగ్ అవి చేసిన తర్వాత మనకి చేతికి అంటే అందినంత హైట్కి వచ్చేసింది అనమాట ట్రాన్స్ఫార్మర్ అది షిఫ్ట్ చేయించాం ఒక ఊర్లో ఒక దిగుడు బావి లాగా ఉంటే స్కూల్ కాంప్ కాంపౌండ్లో అదంతా సాయిల్తో ఫిల్ చేయించేసాము ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ అన్ని డిమాలిష్ చేయించడం ఇవన్నీ గ్రామోదయంలో భాగంగా చేస్తున్నాం అనమాట సూపర్ సార్ ఇదే కాన్సెప్ట్ అర్బన్లో నగరోదయం మార్నింగ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ చేస్తారు ఇక్కడేమో తహసీల్దార్ ఎంపీడీఓ మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ చేస్తారనమాట చాలా చిన్న చిన్న మార్పులు వస్తున్నాయి బట్ అది బాగుంది సూపర్ సార్ సార్ అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మేజర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి బట్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ చాలా మేజర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ కానీ లేకపోతే అక్కడ హైజీన్ కానీ పల్నాడుకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే ఏం చెప్తారు అంటే జనాలు మేజర్ గా ఈ ఇష్యూస్ తో మీ దగ్గరికి వస్తారా అంటే ఇక్కడ మేజర్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే రెవెన్యూ ఇష్యూస్ రెవెన్యూలో బాగా వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా రికార్డ్స్ ట్యాంపరింగ్ చేశారు మ్యానిపులేట్ చేశారు రాంగ్ పర్సన్స్ నేమ్ మీద కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాము రెండోది ఏంటంటే ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ తండ్రి తర్వాత కొడుకులకు కానీ కూతురులకు కానీ వీళ్ళ మధ్యలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్యలో ఒక యూనిటీ లేకపోవటం వల్ల ఆ స్పందనలోనూ మనస్పర్ధలతో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు సో సార్ నన్ను మా నాన్నకు నాకు ఆస్తి ఇవ్వటం లేదు యాక్చువల్గా అవన్నీ సివిల్ కోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వాల్సినవి కానీ కలెక్టర్ మీద నమ్మకంతో వస్తూ ఉంటారు సో దీనికి నేనేం చేస్తానంటే కౌన్సిలింగ్ టీమ్స్ పెట్టాను సో చిల్డ్రన్ ఉమెన్ డిఫర డిఫరెంట్ లేబుల్డ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ వీళ్ళందరికీ ఒక సెల్లా పెట్టాం ఏదైనా నా వైపు నుంచి నేను ఎక్స్ప్లెన్ ఇవ్వగా ఇంకా సాటిస్ఫై అయిపోతే వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ టీంలో కూర్చుంటారు అక్కడ ఒక సైకాలజిస్ట్ ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఒక ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అవసరం కన్సర్ట్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళు నేను ఐదు నిమిషాలు
రెవెన్యూ ఇష్యూస్ అండ్ చాలా అన్ని ఇంకా గవర్నమెంట్ ప్రైవేటైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి అవి రెగ్యులర్గా యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి మెకానిజం పెట్టుకొని ఎఫెక్ట్గా చేస్తున్న అన్నదాని మీద ప్రోగ్రెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది అండి సింధక్ మీరు చికెన్ గురించి యాక్చువల్గా అది అంటే చూడటానికి వినటానికి అది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ బట్ ఈ నాన్ వెజ్ తినటం అన్నది అంటే మేము చిన్నప్పుడు గ్రామాల్లో చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడంటే కాస్త ఎకనామిక్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ పెరిగాయి అందువల్ల నాన్ వెజ్ తినటం అన్నది అది పెద్దగా దీంట్లో రాదు కానీ ఒక పేదవాడికి నాన్ వెజ్ తినటం చికెన్ తినటం మటన్ తినటం అన్నది ఇప్పటికీ కూడా అది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని మీ హాస్టల్స్లో యూనివర్సిటీలో ఆ కప్పు చికెన్ కోసం కూడా క్యూలో నిలబడి సందర్భాలు కూడా మేము చూసాం అవును సార్ ఓకే సో ఒక సీతంపేటలో ఉండేటప్పుడు ఒక స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు సండే అక్కడ ఎగ్గ పెడుతున్నారు కొంతమంది పేరెంట్స్ అందరూ పిల్లల్ని చూడటానికి వచ్చినప్పుడు చికెన్ తెస్తున్నారు చికెన్ ఫ్రై కానీ ఫిష్ ఫ్రై కానీ ఇంట్లో పిల్లల్ని చూడ సో ఈ తీసుకొచ్చే పిల్లలకి మళ్ళీ మిగిలిన పిల్లలు కొంచెం డిఫరెంట్గా చూడటం సో అది చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట మనం ఎందుకు చికెన్ పెట్టకూడదు పిల్లలకి అసలు నాన్ వెజ్ లేకపోవటం అంటే ఓన్లీ నాన్ వెజ్ అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్న ఇండిపెండెన్స్ రోజు ఉంటుంది జనవరి ఇరవై ఆరు రిపబ్లిక్ డే రోజు ఉంటుంది ఈ రెండు రోజులు ఉంటుంది అనమాట నాన్ వెజ్ సో మనం పెడితే బాగుంటుందని వర్కౌట్ చేసాం వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఒక రిపోర్ట్ పెట్టాం ఎనిమియా రిడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అని ట్రైబల్ పిల్లలు ఎనిమియా ఎక్కువ ఉంది నాన్ వెజ్ పెడితే బాగుంటుంది అని అంటే నాకు నా ఐటీడీ వరకు యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది నాకు ఒక ఎనభై లక్షలు అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రావత్ సార్ సిసిఓడే సార్ ఆర్పీ సిసిఓడే సార్ ఇచ్చారనమాట ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే నేను చికెన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసామనమాట మెనూలో చేసి ఎగ్ కాస్ట్ని క్రాస్ సబ్సిడీ ఇంకొక ఎడిషనల్ కాస్ట్ పెట్టి చికెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ నేను కప్స్ కొన్నాను వేయింగ్ మిషన్స్ కొన్నాను కొని ఎక్కడ ఎటువంటి ఏది లేకుండా థర్డ్ స్టాండర్డ్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఎంత చికెన్ తిన తినగలుగుతారో అది కరెక్ట్గా అప్పుడు డయటీషియన్స్ని వీళ్ళందరిని పెట్టి న్యూట్రిషన్ కౌన్సిలర్స్ని అందరిని పెట్టి ఆ గ్రామ్స్ అన్నది వర్కౌట్ చేసి పెట్టడం జరిగింది అనమాట నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రావత్ సార్ రంపచోడ వరలో మా పీఓ సందరితో ఎనిమిది మంది తోటి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఈ నాన్ వెజ్ డిస్కషన్ వచ్చింది సార్ మెనూలో నేను నాన్ వెజ్ పెడుతున్నాను చికెన్ పెడుతున్నాను అంటే అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు అందరినీ చూసి అడిగారు ఎవరు పెట్టడం లేదు అదేంటని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన మొత్తం రివైజ్ చేసారు సార్ మెనూని సో మొత్తం ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఇది సోషల్ వెల్ఫేర్ బీసీ వెల్ఫేర్ అందరికి వెళ్ళిపోయింది అందరికీ చికెన్ అన్నది ఇప్పుడు మెనూలో ఒక ఐటెంగా తయారైంది అనమాట దానికి తగినట్టు బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు యాక్చువల్గా దట్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ బై మీ సీతంపేట అండ్ అది ఇందాక చెప్తున్నప్పుడు ఆఫ్ కెమెరా చెప్తున్నప్పుడు పౌల్ట్రీని కూడా పౌల్ట్రీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఇవ్వాలంటే మరి మన ట్రైబల్ యూత్ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక టెన్ ట్రైబల్ యూత్ని ఐడెంటిఫై చేసి సిసిడిపి ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళతో పౌల్ట్రీ నుంచి పెట్టించాను పెట్టించి హబ్ స్పోక్ మోడల్ లాగా ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ స్కూల్స్ మ్యాప్ చేసి ఈ ప్రతి స్కూల్ కూడా అక్కడే చికెన్ కొనేటట్టుగా చేసాం సో వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ ఏమో డైట్ కావాల్సిన ఫుడ్ అనమాట అలా కాంప్రహెన్సివ్గా డిజైన్ చేసాం అమేజింగ్ సార్ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఐఏఎస్కి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఉండాల్సిన స్కిల్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది సార్ ఇక్కడ సార్ మీకు ఇన్స్పిరేషనల్ ఫిగర్ ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ నాకు వీళ్ళు అంటే ఇన్స్పైరింగ్ నాకు ఏంటంటే అంటే జనరల్గా సీనియర్ ఆఫీసర్స్తో అందరూ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటారు అంటే ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు కలెక్టర్గా ఉండేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు గతంలో చేసిన డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ గురించి తెలుసుకోవటం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అనమాట సో దట్ మనం కూడా ఏమైనా అలాగే చేయగలుగుతామా చే అన్న ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా అనిపిస్తుంది అవి తెలుసుకోవటం సో అది ఒకటి క్యాడర్లో చాలామంది ఫైన్ ఆఫీస్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటారు అంటే ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉంటుంది ఒకరు తరో రూల్స్లో ఉంటారు ఒకరేమో కన్వర్జెన్స్లో ఉంటారు ఒక డెవలప్మెంట్లో ఉంటారు ఒక రెగ్యులేటరీలో ఉంటారు సో మనకి ఏదైతే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనం ఇన్స్పైర్గా ఫీల్ అవుతుంటాం అనమాట సో అలా ఉంటారన్నమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అండ్ అలాగే కొంతమంది ఇప్పుడు జూనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా కొంతమంది చాలా మంచి మంచి ఇనిషియేటివ్
రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ వర్క్ కాకుండా చేస్తారు కొంత గవర్నమెంట్ వర్క్స్ లోనే ఇంకా బెటర్ గా ప్రోగ్రెస్ తీసుకురావడానికి అక్కడ మంచి ఇంటర్వెన్షన్స్ తో చేస్తారు ఒక్కొక్కర్ స్టైల్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుందన్నమాట సర్ మీరు మహాభారతం బాగా చదివి ఆ పేర్ల మీద రీసెర్చ్ కూడా చేశారు ఆ ఊర్లు మహాభారతంలో మెన్షన్ అది ఒక్కసారి చెప్పండి సార్ మహాభారతం అంటే రీసెర్చ్ అని కాదు మహాభారతం పద్దెనిమిది పర్వాలు చదివాను అంటే అంటే దాన్ని సారాంశం అనమాట అంటే పద్యాలు ప్రతిపద తాత్పర్యాలు కాకుండా బట్ పద్దెనిమిది పర్వాలు బేసిక్గా చదివాను చదివిన దాన్ని ఏంటంటే నేను అంటే కాంటెంపరీకి ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడ దగ్గర అందులో ఉన్న అంటే ఒక మోరల్ కావచ్చు లేకపోతే డెసిషన్ మేకింగ్ కావచ్చు ఏదో ఒకటి మనకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట అవి ఆ టైంకి ఆ మెసేజ్ అన్నది నేను ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అలా నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఆ పాత్ర కానీ ఆ పాత్ర ఎందుకు అలా ప్రవర్తించింది ఆ పాత్ర ఔచిత్యం ఏంటి అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి సో దానికి ప్రజెంట్ సొసైటీకి లింక్ ఏంటి అటువంటివన్నీ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను అనమాట అంటే మీ మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఐ ఇన్ఫర్ డేస్ అంటే మీరు ఏది చదివినా ఎక్కడ చదివినా అది ఎక్కడో అక్కడ దాని సారాంశం తీసుకొని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ యాక్చువల్లీ నేను చదువుకున్నది చదువుకున్న దాంట్లో మనకి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఉపయోగపడుతుంది అనేసి అంటే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా నేను తీసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాను అమేజింగ్ సార్ అండ్ ఇంకొకటి పల్నాడులో ఇండియా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంది కదా సార్ దాని మీ దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ పల్నాడులో మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఏమి అంటే మనం అనుకున్నట్టుగా బయట కనబడినంత తక్కువ ఏమి లేదు వీ హ్యావ్ ఎయిట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ థర్టీ టూ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ క్వారీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇంకా రెండు కొత్త సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ వస్తున్నాయి సో మనకేంటంటే మెయిన్ లైమ్ స్టోన్ సో బికాస్ ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్ మనకి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ అండ్ కాటన్ మనకు ఉంది కాబట్టి స్పిన్నింగ్ మిల్స్ ఎక్కువ ఆ తర్వాత మనకి ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ స్పైస్ పార్క్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎడ్లపాడులో బట్ ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉంది మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ పొటెన్షియల్ అన్నది ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్స్ ఇటువంటివన్నీ మనం చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత టూరిజంకి టూరిజం ఆల్సో ఇండస్ట్రీ సో టూరిజంకి చాలా పొటెన్షియల్ అన్నది ఇక్కడ ఇంకా అంటే చాలా జిల్లాలో ఉంది బట్ బికాస్ ఆఫ్ నాగార్జున సాగర్ అమరావతి కొండవీడు చాలా ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ అనమాట సో వాటికి అన్నిటికీ కూడా ప్లాన్స్ వేస్తున్నాం సో ఇందాకే కమిషనర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీస్ అవి ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్నాయి మనం ల్యాండ్ బ్యాంక్ అది ఐడెంటిఫై చేసి మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది లైక్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సార్ వాళ్ళకి ఎవరైతే మనకు ముందుకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి చేస్తాం దానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం సూపర్ సార్ అండ్ ఈ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్ దగ్గర నుండి జగన్ గారు మీకు పర్సనల్గా అప్రిషియేషన్స్ కూడా చాలా ఇచ్చారు మీరు చేస్తున్న వర్క్ గురించి హౌ వాజ్ దట్ మీటింగ్ సార్ జగన్ గారితో మీట్ అయ్యి ఆయన వెన్ హీస్ ప్రైజింగ్ యువర్ వర్క్ అంటే సీఎం గారికి ఆ రోజు ఈవినింగ్ లక్కీగా టైం అపాయింట్మెంట్ కుదిరింది నేను ఏంటంటే వన్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి వన్ ఇయర్లో జిల్లాకి సంథింగ్ న్యూగా ఉండాలని చెప్పి ఇది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ రోజున చాలా బిజీగా ఉన్నారు సార్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు కలిసాము లక్కీగా ఆ టైంలో స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పూనం మాల్కొండ మ్యామ్ ఉన్నారు ధనంజయ రెడ్డి సార్ ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హెల్త్ ఉన్నారు కనం కృష్ణబాబు సార్ సో ఒక ఐదు ఆరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ మధ్యలో అది సీఎం గారికి చెప్తే సీఎం గారు అడిగారు ఆఫీసర్స్ కూడా ఇస్తారంటే ఎస్ సార్ అని అంటే అప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అండ్ ఈ కంగ్రాచులేటెడ్ మీ సార్ నర్సారావుపేట ఒక్కటే తీసుకుంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ల్యాండ్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంచెం తక్కువగా ఉందని అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్ సార్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ఇంకా చాలా స్కోప్ ఉంది అన్నట్టు అలాగే కల్చరల్గా కూడా కల్చరల్ హబ్గా కూడా మారడానికి ఎందుకంటే కొప్పరప్పు కవులు గారు కూడా వాళ్ళ ఆరిజిన్స్ ఇక్కడే సిఎస్ఆర్ ఆంజనీల్ గౌడ్ కూడా ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ సో కల్చరల్గా కూడా కల్చరల్ హబ్గా కూడా మారడానికి స్కోప్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ సో ఫస్ట్ రిగార్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ అయితే మీరు అన్నట్టు కొంత టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది సో మనకు కానీ గుజ గురజాల సత్యనపల్లి కాన్స్టెన్సీ అలాగే పెదకూరపల్లి కాన్స్టెన్సీలో మన గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది సో బట్ నర్సరాపేట బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ అర్
సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇది డిపెండ్ ఆన్ ద నేచర్ మనకి అవసరాన్ని బట్టి మనం అటుపక్క షిఫ్ట్ అవటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆటో నగర్ కానీ సమ్ అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ కానీ లేకపోతే వెటర్నరీ పాలిటెక్నిక్ ఇటువంటివన్నీ కూడా నర్సరపేట ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం జేఎన్టీవి పెట్టాము సో అలా అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే అవసరం తగినట్టుగా మనము ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఏదైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉందో దానికి సూట్ అయ్యేటట్టుగా మనం ఆ ల్యాండ్ అన్నది ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా రిగార్డింగ్ కల్చర్ అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఫస్ట్ నేను చెప్పాను పల్నాడు అంటేనే హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఉంది అని చెప్పి సో అందుకే మీరు మన మన ఈవెన్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ బోర్డులో కూడా పల్నాడు కల్చర్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేట్టుగా పెట్టాను అమరావతి స్థూపం బ్రహ్మనాయుడు నాగమ్మ ఒక పక్క నాగాన్ సార్ ఒక పక్క పులి చింతల వీ హావ్ నాగాన్ సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ వీ హావ్ త్రీ ఫోర్ టైగర్స్ అండ్ చింకార్ అని చెప్పి ఒక డీర్ టైప్ యానిమల్ ఉంటుంది ఆంధ్రలో ఇక్కడ ఒక దగ్గరే ఉంది ఆ యానిమల్ చింకార్ అంటారు అనమాట ఇండియన్ గ్యాజిల్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో సో ఇలా అన్ని ఏవైతే పల్నాడుకి స్పెషాలిటీ కాటన్ ఇంకా పల్నాడు అంటే మిరప మిర్చి ఓకే సో ఇవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేట్టుగానే మన డిస్ట్రిక్ట్ దీంట్లో బోర్డులో కూడా పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఆ కలెక్టెడ్ బోర్డులోనే సో అలా కల్చర్లో కూడా ఇటు లిటరేచర్ పరంగా కానీ హిస్టరీ పరంగా కానీ చాలా ఉంది పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలామంది పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కళాకారులు ఉన్నారు సో వీళ్ళందరి కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ ఫ్రైడే నెల నెల వెన్నులని అక్కడ ఏదైతే పిల్లలకు చేశానో సీతంపేటలో అది ఇక్కడేమో కళ సాహిత్యం సంస్కృతి అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నాను ఆ ప్రోగ్రామ్ సో ఏంటంటే ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది ఉంటారు ఈ ఈ ఈ క్లబ్లో సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే డిఫరెంట్ హిస్టరీ హిస్టోరియన్స్ కానీ పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు లిటరేచర్ మీద వర్కౌట్ చేసిన వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకుంటున్నాం సో లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేసాం ఇది లాస్ట్ మంత్ అప్పుడు ప్రాంగ్ నన్న యుగం పెట్టుకున్నాం టాపిక్ అంటే నన్నయ్య పూర్వం తెలుగు లిటరేచర్ తెలుగు భాష ఎలా ఉంది అంటే ఒక ద్రవరూపంలో ఉన్న తెలుగు భాషకి నన్నయ్య ఏ విధంగా ఘన రూపం కల్పించాడు సో నన్నయ్యని ఎందుకు మనం ఆదిక వంటాం ఆ వాగన శాసనం అని ఎందుకు అంటాం ఆ శాసనాల్లో తెలుగు భాష ఎలా ఉంది అసలు ఫస్ట్ తెలుగు బా తెలుగు పదం ఏంటి అసలు ఏ పద్యాలు ఫస్ట్ వచ్చాయి సో పద్యాల్లో కూడా మనకి కందం తేటగీతి ఆట వెలది సీసం చంపక మాల ఉత్పల మాల ఇలా ఉంటాయి అందులో శాసనాల్లో ఏ ఏ పద్యాలు వాడారు ఇలా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ డిస్కషన్ జరిగింది ఇప్పుడు రేపు కమింగ్ ఫ్రైడే నన్నయ్య మహాభారతానికి వ్యాసుడి మహాభారతానికి డిఫరెన్స్ ఈ టాపిక్ పెట్టుకున్నాం మన సంస్కృతి దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మన భాష వీటిని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం అనమాట సో ఇందులోనే నాకు ఎక్కువ మంది పరిచయాలు అవుతున్నారు పల్నాడు మీద ఉన్నారు కొండవీడి మీద రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అమరావతి మీద చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పరిచయం అవటం వాళ్ళ బుక్స్ పరిచయం చేసుకోవటం సో దీన్ని ఇంకా ఫార్వర్డ్గా ఇంకా సో దట్ ఏంటంటే ముందు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఇవన్నీ కూడా అందించాల్సిన ఇన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రైడేకి ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ ఆడియన్స్ అనుకుంటున్నాం అంటే తెలుగు టీచర్స్ని ప్రొఫెసర్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అందరికీ మాట్లాడలేకపోవచ్చు బట్ నేను ఎలాగ ఎలా చేస్తున్నానంటే ఎన్ని న్యూ పాయింట్ దే కెన్ సే రిపీటెడ్గా కాకుండా సో దట్ కొత్త పాయింట్స్ వస్తాయి ఓకే నన్నయ్య ఇలాగ రాస్తే ఆ వ్యాసుడు ఇలా రాస్తే నన్నయ్య ఇలా దాన్ని మార్చటం లేకపోతే దాన్ని ఎక్స్పెండ్ చేశారా లేకపోతే దాన్ని కుదించారా దాన్ని కంప్లీట్గా కొత్తగా రాశారా అన్న తెలుస్తుంది అనమాట అది ఈ వీక్ టాపిక్ పెట్టుకున్నాం సో ఈ విధంగా ఇటు భాష ఇటు సంస్కృతి సాహిత్యాన్ని కూడా మనం ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా చేస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా సరే దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిబిషన్ పెడతాం పల్నాడు జిల్లాలో ఇప్పుడు అంబేద్కర్ జయంతి జరిగింది సో అంబేద్కర్ సంబంధించిన ఫొటోస్ ఒక రెండు వందలు గ్యాదర్ చేసి ఒక థీమ్ ఎగ్జిబిషన్ ఉగాది జరిగింది సో తెలుగు సంస్కృతి మీద ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాం అసలు ఉగాది ఎలా వచ్చింది అంటే తెలుగు సంబంధించిన అన్ని ఫస్ట్లు అనమాట శాసనాలు కా భాష కావచ్చు వంటలు కావచ్చు మన జానపద క్రీడలు కావచ్చు మన కవులు కావచ్చు సో తెలుగు మీద మొత్తం అంతా ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాం అంటే నాకు ఉగాది తెలుగు సంస్కృతి దినోత్సవంగా చూస్తాను నేను తెలుగు కొత్త సంవత్సరం బట్ మనకంటూ సంస్కృతికి ఒక దినోత్సవం చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను అదే తెలుగు కల్చరల్ డే లాగా చేస్తాను అనమాట ఎంప్లాయీస్ అందరూ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో వస్తారు పెద్ద కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ చేసాం 
ఇలా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒక మంచి సెలబ్రేట్ చేస్తాం అనమాట నైస్ టాకింగ్ టు యూ సార్ చాలా టైం వద్దు మీ హెక్టిక్ డేలో మా కొంచెం టైం ఇచ్చి మా కోసం మా ఆడియన్స్ కోసం ఐడ్రీమ్తో మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ